Welcome to SSC Media Science, Sports and Cinema. Today we are going to introduce about legendary American fiction writer and uh, non-fiction writer Irving Welles. He was very popular during the 60s and 70s and 80s. He was known for his thoroughly researched novels, right? And also we'll uh, introduce a little bit about his novel, one of the greatest novels, The Man, and the same title film starring James Earl Jones. Now, when the second lady, a glorified Cold War era America vs. Russia novel hit the shelves, it obviously became a bestseller peaking all the way to number 8 and staying in the top 10 for more than a dozen weeks. But that's not the thing. Even the KGB was left marveling long at the ingenuity of the plot and the description of the extent of KGB. The opening chapter of another novel describes the assassination of John F. Kennedy. Then a sudden twist. The novel sprawls a near 1000 pages, but right from the first page you cannot help but complete it in one go. He was the first popular American writer to write a novel about a black man becoming the first black president of the United States, that is the man. He didn't resort to stereotypes. He created characters with flesh and blood. Douglas Dillman was the man. Murder attempts were made on him. That is, Irving Wallace for writing such a story. He wrote a novel about sex and woman-man relationships and redefined the word fuck. The novel is The Seven Minutes. He wrote about Hitler escaping and surviving the events of World War II. He was then 70 plus and the powers of his perception were of the vain. But still he produced a logical master class of intrigue. His the prize was the Nobel about the Nobels is the epitome of highly readable popular fiction. He wrote about the world before Dan Brown wrote the Da Vinci Code. He wrote the R document before anyone knows who Donald Trump is. Not even when Trump knows who he is. He is called a blue collar writer, but he researched so thoroughly the subjects of his novels like nobody else did till that point. His research notes were never blue collar. Readers waited with bated breath for his next work. He attempted to inject sex at any point in his novel, all right but the plots of his novels near incomparable. None can match the intrigue and the theories he proposed. Take for example the four novels considered by the Nobel Committee to confer the prize upon Andrew Craig, the writer in the prize novel. If anyone writes such books, they will certainly be considered by the Nobel Committee in real life. Such was the thoroughness of his works. Critics scoffed at him but readers never. Irving Wallace, the writer, the man, and his poet. By the way, he is the only writer to have eight bestsellers from fiction and eight bestsellers from non-fiction and sometimes simultaneously in the bestseller lists worldwide. Still, we can use most of his books as standard reference purpose books. His most famous quote, to be one's self, and unafraid whether right or wrong is more admirable than easy cowardice of surrender to conformity. <clears throat> A master of freedom he is. Tale piece. He is an essential read still as he was a compulsive read for the people of the 60s, 70s and the 80s. Don't miss to change the man, the art document, you people of freedom. Some of the most read and most intriguing book of his books that age well to our times are, of course, this can be used as your reading list during the lockdown period. The Prize, The Second Lady, which we have described in the above, The Man, The Plot, The R Document, The Seventh Secret, The World, The Seven Minutes, and The Almighty. It's about media works. Now, onto the book and the movie, The Man. 
ఇర్వింగ్ వేలస్ రాజనే మా రాజకీయ నవల ఈ ది మ్యాన్ అనేది ఒక బ్లాక్ మ్యాన్ ని అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఊహించిన ఈ నవల అప్పట్లో పలు సంచలనాల కేంద్ర విధువైంది అమెరికా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఈ పుస్తకాన్ని కృతులను తగలబెట్టారట చాలా చోట్ల నిషేధానికి కూడా గురయింది డెబ్బై రెండులో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఈ పుస్తకం ఆధారంగా సినిమా తీశారు ఈ సినిమా గురించి చెప్పే ముందు ఇర్వింగ్ వేలస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ కొంతవరకు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి నాకు ఎలా పరిచయం ఏందో నేను చెప్తాను నవలని సినిమా చేయటం అనేది కొత్తది కాదు కాకపోతే సినిమాని నవలీకరించడం కూడా కొత్త వ్యవహారమే కాదు ఒక సినిమాని నవలీకరించినప్పటి కన్నా ఒక నవలను తెరకెక్కించడం వల్ల చాలా పెద్ద సవాలు అందులోనూ ద మ్యాన్ లాంటి వెయ్యి పేజీల దాకా ఉన్న పుస్తకాలని నా దగ్గర ఉన్న ఎడిషన్లో ఎంత ఉంది అంటే ఏడు వందల యాభై పేజీలు ఉంది పుస్తకం ద మ్యాన్ ఇది కవర్ పేజ్ నవల పరిసి సినిమా కన్నా పెద్దది నవలలో రచయిత తాను చెప్పాలనుకున్నదంతా చెప్తాడు కానీ దృశ్యానువాదం చేసేటప్పుడు నవలలో కొన్ని భాగాలు లేదా చాలా భాగాలు వదిలేసేసారు వదిలేయాల్సి రావచ్చు ఇది మనం హ్యారీ పోటర్ విషయంలో కూడా చూసాం లేదా కొన్ని సన్నివేశాలను కొత్తగా చేర్చనవచ్చు లేని క్యారెక్టర్లను పుట్టించుకోవచ్చు తర కొన్ని క్యారెక్టర్లను కలిపేసి ఒకే క్యారెక్టర్ కింద చేసేసి హైబ్రిడ్ కొన్ని నవలను సినిమాగా తీస్తే బాగుండకపోవచ్చు సినిమా నవలను పూర్తిగా మరపించేలా ఉండకపోవచ్చు ఏదో నటుల సామర్థ్యం వల్ల బతికి బయటపట్టేవి ద రీడర్ కేట్ వెన్సిలెట్ వల్ల ఆ సినిమా అంత గొప్పగా తయారైన తప్పిస్తే సినిమా పెద్ద బాగా ఏమీ రాలేదు అప్పుడు కేట్ వెన్సిలెట్కి ఆస్కార్ కూడా వచ్చింది అలాగే నవలను మించిన క్లాసిక్ గా నమోదయ్యి నవలను పొగిడించేలా పొడిగించేలా ఇన్స్పైర్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ద గాడ్ ఫాదర్ పుస్తకం కన్నా ముందు సినిమా బాగా క్లాసిక్ గా అయిపోయింది తర్వాత పుస్తకాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు అది ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీ కింద మారిపోయింది నవల అంత పెద్ద విజయం సాధించకపోయినా అది సినిమా వచ్చాక అందువల్ల ఆసక్తి కలిగి మరలా పాపులర్ అయ్యో మరో రకం దీనికి పూర్తి ఉదాహరణ నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను కానీ లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ కొంతవరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలు రెండు వేల సంవత్సరాల మధ్యలో కాస్త పాపులారిటీ తగ్గిపోయి దాని గురించి చదివే వాళ్ళు తగ్గారు రేటర్ దానికి కూడా దాని గురించి కల్ట్ ఫైలింగ్ క్రిస్టఫర్ టోల్కింగ్ చేసిన విడుదల చేసిన పుస్తకాలు వాటి వల్ల కొంతవరకు బాగా నడిచింది కానీ మరి ఆ అంత మొదట్లో ఉన్నంత పాపులారిటీ అరవైలోనూ డెబ్బైలోనూ యాభైలోనూ ఉన్నంత పాపులారిటీ లేదు కానీ సినిమాలు వచ్చి రెండు అన్ని క్లాసిక్స్ గా మారిన పీటర్ జాక్సన్ తీసిన సినిమాల వల్ల ఈ మిడిల్ ఇయర్త్ మళ్ళీ లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ అన్ని మళ్ళీ పాపులర్ అయ్యాయి అలాంటి సన్నివేశాలు కొన్ని ఉంటాయి నవలా సినిమా రెండు క్లాసిక్ గా నమోదు అయ్యి కూడా ఉంటాయి గాన్ విత్ ద వెండ్ సినిమా సినిమా ఇప్పటికీ ఇన్ఫ్లేషన్ అడ్జస్ట్ చేస్తే కనుక అదే అన్నిటికీ నచ్చేసి వసూలు చేసిన సినిమా అట్లాగే నవల కూడా వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అది కూడా దాదాపు వెయ్యి పేజీల పైనే ఉంది ఏంటో విచిత్రం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు తలవడం బోర్ అంటారు కానీ అవే పెద్ద క్లాసిక్లు గానూ బెస్ట్ సెల్లర్స్ గా మిగులుతున్నాయి ఇంక్లూడింగ్ అట్లా షో విడ్ లైక్ దట్ ఇవి కాక నవలను చదవకుండా సినిమాను చూస్తే బాగుండి ఆ పైన నవల సరివేక ఆత్మతృప్తిని కలిగించే సినిమాలు నవల ఆత్మను మిస్ అయ్యే సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి కదా అవి మరో రకం స్టార్ షిప్ ట్రూపర్స్ లాంటివి అలాంటిదే మరొకటి కింద చెప్పబోతున్నాను ద మ్యాన్ ఇర్వింగ్ వేలస్ రాసిన నవల పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అమెరికాలో సంచలనం సృష్టించిన ఆ నవల డెబ్బై రెండులో సినిమాగా వచ్చింది మొదట్లో ఆ సినిమాని కేవలం టెలివిజన్ ప్రేక్షకుల కోసమే అనుకున్నా చివరికి అవుట్పుట్ చూశాక దాన్ని సినిమాలోగా థియేటర్లో విడుదల చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి థియేటర్లో విడుదల చేశారు ఫలితం అంత గొప్పగా ఏం లేదు కాకపోతే ఐఎండిబిలో దాని రేటింగ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ బై టెన్ ఉంది అట్లాంటి తీసి పారేదగ్గ సినిమా కాదు ఈ మధ్య అమెరికా నుంచి తిరిగి వస్తూ కనపడ్డ డివిడీలన్నీ తీసుకొచ్చిన నేస్తూ ఇది యాక్చువల్గా చాలా పదేళ్ల క్రితం జరిగింది నాకు అతను తీసుకొచ్చిన ఆ డివిడీల్లో నాకు దొరికిన వాటిల్లో కొన్ని మై మై ఫలాంజల యాంటోనియాని జేమ్స్ కెమెరాన్ మార్టిన్ స్కార్సిసి హిచ్ కాక్ మొదలైన మాస్టర్ దగ్గర నుంచి ఇంకా రకరకాలు ఉన్నాయిలేండి అన్ని రకాల తీసుకొచ్చిన వాటిల్లో నేను చూసిన కొన్నిటిలో ఇది కూడా ఒకటి ఈ ద మ్యాన్ అనే ఇది అప్పటికే దాన్ని నేను ఇవ్రీ వేల పుస్తకాలు చదవడం మొదలెట్టాను తర్వాత ద మ్యాన్ నవల కూడా చదివేసి ఉండటం వల్ల సినిమా మీద నాకు ఇంకొంచెం ఆసక్తి ఎక్కువ కలిగింది ఇర్వింగ్ వేల ద లైడీ ద సెకండ్ లేడీ వల్ల కానీ ఇది మ్యాన్ వల్ల కానీ నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయ్యాను అప్పట్లో ఎందుకంటే ఎంతకుముందు నేను ఇర్వింగ్ వేల చదివి చాలా తక్కువ ఆ టైంకి అంటే ఈ పుస్తకం అదే నవ ఆ సినిమా డివిడి నా చేతికి వచ్చే టైంకి
నవనన్నం సినిమాగా తీయటంలో దర్శకుడు పూర్తిగా విఫలమయ్యాడని చెప్పాలి కథ చాలా మార్చేసి కొండకట్టు ఎబ్బెట్టుగా ఉండేలా చేసాడు అందులో నటించిన జేమ్స్ ఎరల్ జోన్స్ మాటల్లోనే చెప్పాలంటే అందాన్ని అయితే పట్టుకున్నాడు కానీ అంటే నవలను అందాన్ని అయితే పట్టుకున్నాడు కానీ దాని ఆత్మను మాత్రం మిస్ అయ్యాడు కథ ఒక నల్లజాతీయుడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు అవుతాడు అతన్ని కీలు బొమ్మగా ఉంచి ఆడించాలి అని చూసిన వాళ్ళకి అతను ఇలా ఆడించలేక ఎలాగైనా పదవుల నుంచి దించేయాలనే కాంక్షతో అతని పైన ఆరోపణలు ఇంపీచ్మెంట్ ట్రయల్ దాకా వెళ్తారు అతను వాటిని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అన్నది కదా ఇలాంటిదే మన సందర్భంలో మన దేశంలో జరిగింది కదా కథ వేరే వ్యవహారం ఇందిరాగాంధీని ప్రధానమంత్రిగా చేస్తే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి తర్వాత ఇందిరా గాంధీ గాంధీ స్త్రీ కాక తమ చెప్పు చేతల్లో ఉంటుందని కాంగ్రెస్ పెద్దలు కొంతమంది ఆలోచించారు కాకపోతే వాళ్ళందరికీ జాక్ ఇచ్చేసి ఇందిరాగాంధీ అంటే కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా ముందుకు నడిపి తన అధీనం చేసుకుందో ఇందిరా అంటే ఇండియా ఇండియా అంటే ఇందిరా అనే రేజు ఏ విధంగా వెళ్ళినా మనకు తెలుసు మనం చూసిన చరిత్రే అట్లాగే ఇతని గురించి కూడా అట్లా అనుకున్నారు కాకపోతే ఇతను నిజాయితీ పడలేదు కథనం మామూలుగా ఉంటుంది ఒక అమెరికన్ సినిమా లాగా చూస్తే కథనం ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాగే ఉంటుంది కానీ నవల చదివిన వాళ్ళకి అందరూ ఆత్మ పట్టిన వరకు సినిమా చూస్తే పెద్ద విరుపు మిగులుతుంది కానీ ఒక మంచి ఎంటర్టైనింగ్ మూవీ అధ్యక్షుడు స్పీకర్ జర్మనీలో బాన్ సమావేశంలో మరణిస్తే లా ఆఫ్ సక్సెషన్ ప్రకారంగా ప్రెసిడెంట్ ప్రో టెంపో దేశానికి అధ్యక్షుడు అవుతాడు ఇంతకు మునిపే ఉపాధ్యక్షుడు కూడా మరణిస్తాడు నవలలో సినిమాలో మాత్రం ఉపాధ్యక్షుడు ఆ పదవిని తిరస్కరించినట్టుగా చూపించారు తన పెద్ద వయసుని ఆరోగ్యాన్ని కారణంగా చూపి ఇదంతా కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది కదా సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ జేమ్స్ ఏటన్ అనే అతను అధ్యక్షుడు అవుతారు అందరూ భావిస్తాడు మరోలా చెప్పాలంటే అతనే అధ్యక్షుడు కావాలని అందరు ఆకాంక్ష కానీ అతనే స్వయంగా ప్రెసిడెంట్ ప్రో టెంపోర్ని అంటే రాజ్యాంగం పరంగా చూస్తే ఆ టెంపోర్గా ఉన్న డగ్ల డెల్మన్ అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించి ఆర్డర్ ఆఫ్ సక్సెషన్ వివరిస్తాడు జనం అందరికీ ఎవరికి అది ఆమోదయోగ్యం కాకపోయినా రాజ్యాంగం ప్రకారం విధి లేక ఒప్పుకుంటారు అయితే ఏటన్ భార్య అతని నిర్ణయాన్ని గట్టిగా ఖండించి దాన్ని రెత్త కొడుతుంది పాత అధ్యక్షుడి పాలసీలన్నింటిని అలాగే అమలుపరచాలి అన్న భావనతో ఉన్న అధికారులు మంత్రులు మొదలైన వాళ్ళు డిల్మన్ ని తమ చేతిలో కీలు బొమ్మల ఉంచాలని చూస్తారు మొదటి పత్రికా సమావేశంలో ఏటన్ ఇచ్చిన వాటిని సమాధానాలుగా చెప్తూ మాటి వాటికి కాగితంలో చూస్తున్న డిల్మన్ ని ఒక కుర్ర విలేఖరి ప్రశ్నిస్తాడు ఎందుకు ఎవరో చెప్తే మీరు కీలు బొమ్మగా ఉన్నారా అన్నట్టు అడుగుతాడు అనమాట అడిగితే అప్పుడు అతనికి అర్థమవుతుంది వ్యవహారం అర్థమైన తర్వాత నేను కీల బొమ్మను కాదు అని నిరూపించుకునే సందర్భంలో అతను ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తాడు అన్నది సినిమాలో ప్రధానమైన కథ దాంతో ఏం చేస్తాడంటే తన సొంత నిర్ణయాన్ని ప్రకటించేస్తాడు డిల్మన్ భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే ఉంటానని సంకేతాల నుంచి అధ్యక్షుడుగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభిస్తాడు దీంతో అహం దెబ్బతిన్న తెల్లతోన్ అధికారులు మంత్రులు అతని డిల్మన్ ని అధ్యక్షుడుగా దింపేయాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి చివరికి ఇంపీచ్మెంట్ దాకా వెళ్తారు డిల్మన్ కు ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలు నవలలో ఒక కొడుకు మిలిటెంట్ కూతురు షీ హ్యాస్ రిలేటివ్లీ ఫేర్ స్కిన్ టు ది ఎంబరాస్మెంట్ ఆఫ్ డిల్మన్ అని వేలస్ వివరిస్తాడు కానీ సినిమాను ఒకటే సంతానం కూతురు నల్లజాతి మిలిటెంట్ దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన ఒక హత్యకి అమెరికాలో నల్లజాతి యువకుడికి మంచి ఉన్న సంబంధం ఆ సందర్భంలో డిల్మన్ నిర్ణయాలు ప్రముఖమైన ప్లాట్ ఎలిమెంట్లు గా వస్తాయి చివరికి తన పైన జరిగిన కుట్రలన్నింటిని ఎదుర్కొని మరలా అధ్యక్షుడిగా పోటీకి సిద్ధమవుతుండగా సినిమా ముగుస్తుంది స్పాయిలర్స్ అయిపోయిన ఇక్కడికి నటీ నటుల్లో నాకు ఒక జేమ్స్ ఎర్ల్ జోన్స్ అతను మనకి బాగా పరిచయం ఎట్లా అంటే వాయిస్ గా వాయిస్ అవిస్తుంటాడు డార్త్ వేడర్ క్యారెక్టర్ కి వాయిస్ ని ప్రొవైడ్ చేసిన వ్యక్తిగా బాగా మనకు పరిచయం అతను అట్లాగే బుఫాసాగా ద లయన్ కింగ్ లో జేమ్స్ ఎర్ల్ జోన్ డిల్మన్ గా బాగున్నాడు అతను ఆంగిక వాచికాలు పాతక వన్నె తెచ్చాయి మిగిలిన నటీ నటులు కూడా పాత్రోచితంగా నటించారు కానీ కొన్ని సన్నివేశాల్లో మాత్రం కాస్తంత అతి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే టీవీ కోసం తీసింది కదా సాంకేతికాలు కెమెరా సంగీతం టెలివిజన్ సినిమా తగ్గ స్థాయి కన్నా కొంచెం మెరుగే కానీ ఎలాట్ ఇట్ స్టిల్ ఫౌండ్ వాంటింగ్ ఇంకా సినిమా మొదటే చూస్తే ఆసక్తికరంగా ఉండొచ్చు నవల తలకముందే 
కానీ నవల తరగతి చూస్తే మాత్రం ఏమాత్రం రుచించదు ఈ మధ్య మనం చూస్తుండగానే ఒబామా నల్ల జాతీయుడు కాదు కానీ పూర్తిగా అధ్యక్షుడు కావటం ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు కథ అంత తీవ్రంగా లేనట్లుగా అనిపించడంతో ఈ కథ అంతగా కనెక్ట్ కాలేకపోవచ్చు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ దశాబ్దంలో రీసెంట్ గా వచ్చిన పరిణామాల వల్ల ఈ నవలను మళ్ళీ ఇంకోసారి జరిగితే జనానికి ప్రొఫౌండ్ నావెల్ అనిపించి కూడా అనిపించవచ్చు కాకపోతే నవలలో జనాన్ని బాగా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎక్కువగా చదివించి గబగబా చదివించేంత సన్నివేశ సినిమాలు లేవు చూడొచ్చా అంటే ప్రత్యేకంగా వెతుక్కుని మరీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నల్ల జాతీయుల గురించి స్టీరియో టిపికల్ గా కాకుండా నిజాయితీగా చేయబడిన ఒక పుస్తకం రాయబడిన పుస్తకం ఒక సినిమాగా తీస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది ఆసక్తికరంగానే ఉంటుంది క్రిస్ప్ గా ఉంటుంది సినిమా అంత బోర్ అయితే కొట్టదు అవే బాగా ప్లస్ పాయింట్ నేను ఇచ్చే రేటింగ్ ఏంటంటే ఇరవై వేల నవల కావడం వల్ల మూడున్నర నేను నవలకి ఇచ్చే రేటింగ్ కూడా నాలుగు ఈ సినిమాకి ఇచ్చే రేటింగ్ నిన్న నవల వాళ్ళొచ్చింది కాబట్టి మూడున్నర నవల ఆత్మను సరిగ్గా పట్టుకోలేకపోవడం వల్ల చివరికి నేను అన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తే రెండున్నర రేటింగ్ ఇస్తున్నా సినిమాకి ఈ సినిమాని జోసెఫ్ సార్జెంట్ నాయన దర్శకత్వం వహించారు అంతే దాని నుంచి లిస్ట్ సినిమా టాటా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో సైనింగ్ ఆఫ్ గీతాచార్య ఫర్ ఎస్ఎస్సి మీడియా సైన్స్ స్పోర్ట్స్ అండ్ సినిమా ప్లీజ్ వాచ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అవర్ వీడియోస్ టాటా